Bazı uçakların hızını Mach cinsinden Mach diye bir birimle ifade ettiklerini duymuşsunuzdur. Belki bir bilim kurgu filmi veya içinde savaş jetlerinin olduğu bir filmi seyrederken şunu söylediklerini duymuş olabilirsiniz. Evet, şimdi Mach 1.8 hızında uçacağız. Bu kadar abartmıyorlardır herhalde ama bunun ne olduğunu dolaylı olarak da anlarsınız. Çünkü bu kavramı hız ile aynı bağlamda kullanırlar. Yani bir tür hızdan bahsediyorlardır. Bu sayılar bir tür hızı temsil eder. Aslında bunların temsil ettikleri hızlar farklı türdendir. Ve duruma göre bulundukları ortamdaki sesin hızını çarparak ya da bölerek bu birimlere yani mak birimlerine ulaşılır. Bulundukları ortam ne demek şimdi açıklayacağız. Yani biri size max sayısının 2 olduğunu söylerse, o ortam ve şartlarda ses hızının 2 katında gittikleri anlamına gelir. Ortam ve şartlar önemli belirleyicilerdir. Çünkü sesin hızı her zaman aynı değildir. Havada, suda, hatta farklı hava türlerinde gidiş hızı farklı olabilir. Hatta sürekli aynı hava türünde giderken bile sıcaklığın değişmesine bağlı olarak sesin hızı da değişebilir. Mesela deniz seviyesindeyken sıcaklık yaklaşık 20 santigrat derecede, sesin hızı da 300 metredir. Veya denizin farklı renkte olması durumunda, mesela denizin mavi olduğu bir ortamda, sesin hızı saniyede 340 metredir. Bu, 20 santigrat derece gibi rahat ve ferah bir hava koşulunda söz konusudur. Ve sesin saatteki hızı yaklaşık 760 mildir. Eğer bu sıcaklık düşerse, sesin hızı da düşecektir. Aynı şekilde sıcaklık yükselirse, sesin hızı da artacaktır. Dolayısıyla birisi size bir şeyin Mach 2 hızında gittiğini söylerken, aslında o şeyin, o ortamda sesin 2 katı hızında ilerlediğini söylemektedir. Genelde de havada gidiş hızından bahsedilir. Ve havada belli bir sıcaklıkta gidiş hızıdır bu. Çok müthiş bir yükseklikte gidiliyorsa, bu aslında yüksek hızlarda gidebilmek içindir. Çünkü buralarda hava daha az yoğundur. Aynı zamanda buralarda hava sıcaklığı 20 santigrat dereceden çok daha düşüktür. O zaman Mach 2 hızında gidiyor olmak ne anlama geliyor? Saniyede 680 metre yani saatte 1520 mille gitmek mi? Havada gidiş hızı verildiği zaman bu hız her zaman için havayla görecelidir. O zaman bu sorunun cevabı hayırdır. Muhtemelen bu hızdan biraz daha düşük bir hızda gidiyorlardır. Çünkü o yükseklikte sesin hızı daha düşüktür. Mac ile ifade edilebilecek kadar yüksek hızlara ulaşan kara hız rekorları da vardır. Bu tür durumlardaki hızlar tam olarak saatte 760 mil yani saniyede 340 metrenin katları ile ifade edilebilir. Şimdi belki de şu resimdeki kişi kim diye düşünüyorsunuzdur. O resmi Wikipedia'dan alıp yapıştırdım. Bu kişi Ernst Mach'tır. Mach sayısı bu kişiden ismini almıştır. Ernst Mach, Avusturyalı bir fizikçi ve felsefecidir. Şok dalgaları, ses dalgaları ve başka birçok konuda tonlarca araştırması vardır. Bu yüzden Mach sayısı onun adıyla anılır.